హాయ్ య వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే క్లాసెస్ చూడండి నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ గ్రూప్ డిలో ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు అనేది చూస్తూ ఉన్నాం సో క్లాస్ సెవెన్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఎయిత్ క్లాస్ ఈరోజు చూద్దాం ఓకే సో ఎవరైనా పీడిఎఫ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నచ్చితే దీనికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి సో బై ద వే ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు నేను రైల్వేలో ఎంప్లాయ్ అని కనుక కొద్దిగా నాకు సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో అందుకే క్లాసెస్ అనేది చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఓకే సో కోచింగ్ అలాంటివి ఉండదు ఆఫ్లైన్లో ఓకే సో ఇక ఫార్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఒక ఫిఫ్టీ వాట్స్ గల బల్బు థౌజండ్ జౌల్స్ల శక్తిని వినియోగిస్తే బల్బు ఎంతసేపు వెలుగుతుంది సో వెరీ ఈజీ దీని యొక్క కెపాసిటీ సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఎంత శక్తిని వినియోగించిన ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ జౌల్స్ సో మనల్ని టైమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఎంతసేపు బల్బు వెలిగింది సో మన తెలుసు ఈ ఈక్వల్ టు పిటి సో పీ ఈజ్ నథింగ్ ఫిఫ్టీ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి థౌజండ్ సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెకండ్ సెకండ్ ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక మనిషి ఐదు నిరోధకతలు ఉన్నాయి రెజిస్టర్స్ ప్రతి దాని విలువ వన్ బై ఫైవ్ ఓమ్స్ వన్ బై ఫైవ్ ఓమ్స్ వాటిని ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించడం ద్వారా సిరీస్ సో మీకు ఇక్కడ అర్థం కానప్పుడు క్వశ్చన్ కొన్ని వర్డ్స్ వాటిని ఇంగ్లీష్లో అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అక్కడ సిరీస్ అని డైరెక్ట్ మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఈజీ అయిపోతుంది మీకు ఓకేనా అనుసంధానించడం ద్వారా పొందిన గరిష్ట నిరోధకత విలువ ఎంత ఓకే సో ఎన్ని నిరోధకతలు ఉన్నాయండి ఫైవ్ ప్రతిదాని విలువ ఎంత వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫైవ్ సో సిరీస్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటిది ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ సో సో ఇక్కడ టోటల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాలి ఆర్ వన్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ కదా అన్నీ వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ అగైన్ వన్ బై ఫైవ్ సో ఎల్సిఎం చేస్తే ఫైవ్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు వన్ దీని యొక్క గరిష్ట నిరోధక తెద్ద వన్ ఓమ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రెండు వరుస శృంగాల మధ్య దూరం ఎల్ అయితే తరంగ ధైర్యం ఎంత అవుతుంది సో రెండు వరుస శృంగాల మధ్య దూరం ఎంత అండి ఎల్ తరంగాల సంఖ్య ఎంత రెండే కదా ఎన్ ఈక్వల్ టు సో తరంగ ధైర్యాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని తరంగ ధైర్యం ల్యామ్డా ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై ఎన్ ఫార్ములా ల్యామ్డా ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బై ఎన్ అండి సో ల్యామ్డా ఈక్వల్ టు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టూ ఎల్ బై టూ 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 క్యాన్సల్ ల్యామ్డా ఈక్వల్ టు ఎల్ సో తరంగ ధైర్యం ఎంత ఎల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో మీరు ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అండ్ టెన్షన్ తీసుకోకండి గ్రూప్ డి జాబ్ అనగానే ఏదో కష్టంగా అన్నట్టు ఫీల్ అవ్వకండి ఇష్టపడుతూ చదవండి డెఫినెట్గా క్రాక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక కూలీ పని చేసే వ్యక్తి భూమి నుండి ఇరవై కేజీల వస్తువును ఎత్తి భూమికి రెండు మీటర్ల ఎత్తులో తన తలపై పెట్టుకున్నాడు ఆ వస్తువులపై అతను చేసిన పనిని లెక్కించండి సో ఎత్తు ఈ విధంగా బరువు ద్రవ్యరాశి ఇచ్చేటప్పుడు పనిని కనుగొనమనండి అనగానే కనుగొనవలసింది ఏంటిది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో గివెన్ డేటా రాసుకుందాం ద్రవ్యరాశి ఎంత అండి ట్వంటీ కేజెస్ ఎత్తు హైట్ ఇచ్చాడు హెచ్ టూ మీటర్స్ సో ఇక్కడ జీ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో జీ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో పని కనుక పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ హెచ్ ఎం ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ట్వంటీ జీ హెచ్ టూ సో ఎంత అంటే టోటల్ 
ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ మనం చూసాం నిన్న జౌల్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి జౌల్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ జౌల్స్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముప్పై కేజీ ద్రవ్యరాశి కలిగిన వస్తువు ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో కలుగుతా కదులుతుంది వస్తువు కలిగిన గతి శక్తి ఏమిటి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కైనటిక్ ఎనర్జీ మీరు ఏ పేపర్ చూసుకున్న ప్రీవియస్ది ఒకరోజు మూడు సెట్లు జరిగినట్లయితే ఆ మూడు సెట్లలో అట్లీస్ట్ వన్ సెట్లోనైనా మీకు కైనటిక్ ఎనర్జీ లేదా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మీకు అర్థమై ఉంటుంది సో ద్రవ్యరాశి మాస్ అనేది వచ్చి థర్టీ కేజీస్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి ది ఆఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ సో ఆఫ్ ఎం అంటే ఎంత థర్టీ వి స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే అదిగా రెండు ఒకటిలా రెండు పదిహేను సో పదిహేను ఇంటు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు బదులు రెండు వందల యాభై ఇరవై ఐదు ఐదు నూట ఇరవై ఐదు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు జౌల్స్ సో కైనటిక్ ఎనర్జీకి అయినా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి అయినా యూనిట్స్ ఏంటి జౌల్స్ ఓకే యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక ఎలివేటర్ చేత చేయబడిన పని టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ యొక్క స్థిరమైన శక్తితో థౌజండ్ జౌల్స్ పని చేస్తే ఎలివేటర్ ద్వారా కప్పబడిన దూరం ఎంత ఒక ఎలివేటర్ చేత చేయబడిన పని రెండు వందల న్యూటన్స్ యొక్క శక్తితో థౌజండ్ జౌల్స్ అయితే ఎలివేటర్ ద్వారా కప్పబడిన దూరం ఎంత ఓకే సో ఇక్కడ వెరీ ఈజీ అండి వర్క్ అనేది ఇచ్చాడు వర్క్ ఈక్వల్ థౌజండ్ జౌల్స్ ఫోర్స్ ఇచ్చాడు టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి డిస్టెన్స్ అంత వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది ఫోర్స్ ఇన్ టు డిస్ప్లాస్మెంట్ అదే కదా వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డిస్టెన్స్ సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫైవ్ మీటర్స్ సో ఇక్కడ మనకి తెలుగు క్వశ్చన్ చూడండి సరిగా అర్థమయ్యి కానట్టున్నది అదే దీని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా ఇచ్చాడంటే ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ బై అన్ ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ బై అన్ ఎలివేటర్ ఈస్ థౌజండ్ జౌల్స్ విత్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ దెన్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ఎలివేటర్ ఈజ్ సో ఇక్కడ ఎంత ఈజీగా ఇచ్చాడు ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ బై అన్ ఎలివేటర్ ఈస్ థౌజండ్ జౌల్స్ వర్క్ డన్ అనే థౌజండ్ జౌల్స్ అనేది వాడే ఇచ్చాడు విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫోర్ ఫోర్స్ అనేది టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అనేది ఇచ్చాడు సో టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఇచ్చాడు వర్క్ ఇచ్చాడు మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ ఈ మూడింటికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఫార్ములా ఏంటి వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇన్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ సో అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఆ తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేసే క్రమంలో అది సరిగ్గా క్వశ్చన్ అర్థమయ్యి అర్థం కానట్టు ఉంటుంది కనుక మీకేమైనా అలాంటి డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి ఆ పైన లాంగ్వేజ్ క్లిక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మీకు ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది కనుక మీకు ఈజీ అయిపోతుంది మార్క్ మిస్ చేసుకోకుండా ఉండొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం జీరో పాయింట్ త్రీ యాంపియర్ల ప్రవాహం ఒక నిమిషం పాటు ఫోర్ వన్ ఎయిట్ ఓమ్స్ నిరోధకత యొక్క తీగ ద్వారా వెలిగితే ఉత్పత్తి చేయబడిన ఉష్ణ శక్తిని కనుగొనండి ఉష్ణ శక్తిని కనుగొనండి ఉష్ణ శక్తికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఆర్టి హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ ఈక్వల్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్టి దీ దీన్ని ఉష్ణ శక్తి అంటారు సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన గీవెన్ డేటా విద్యుత్ ఇచ్చాడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ యాంపియర్స్ ఓకే టైం ఇచ్చాడు వన్ మినిట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ నిరోధకత ఇచ్చాడు రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు కదా ఫోర్ వన్ ఎయిట్ ఓమ్స్ మనల్ని కనుక్కున్నాం అన్నది ఉష్ణ శక్తి సో ఇంత సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది జీరో పాయింట్ త్రీ ఓల్ స్క్వేర్ టూ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ ఇన్ సిక్స్టీ సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టూ టూ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ జాబ్స్ టూ టూ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ జాబ్స్ ఓకేనా సో దీన్నే కెలోరీలోకి మార్చాలంటే ఏ విధంగా అంటే టూ టూ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ బై ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ కెలోరీస్ ఫైవ్ ఫార్టీ కెలోరీస్ సో ఇక్కడ 
మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వన్ క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ జౌల్స్ కొన్నిసార్లు మనల్ని అడుగుతారు వన్ క్యాలరీ ఎన్ని జౌల్స్కు సమానం అటుకి అవకాశం ఉంది కనుక మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వింటున్నామా మెటీరియల్ తీసుకున్నాం ఇక క్లాసులు అవసరం లేదా అనుకోకండి క్లాసులు కూడా చూడాలి ఎందుకంటే నీ మెటీరియల్ ఏమన్నా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మిస్ అయినా కానీ మీకు క్లాస్ రూపంలో అందించడం జరుగుతూ ఉంది కనుక చూడండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భూమిపై ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి పది కేజీలు భూమిపై దాని యొక్క బరువు ఎంత ద్రవ్యరాశి ఎంత అండి మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ కేజీస్ బరువు మనకు తెలుసు వెయిట్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ గ్రావిటీ ఓకేనా బరువు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద్రవ్యరాశి ఇంటూ గురుత్వాకర్ సో ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది టెన్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది నైన్ పాయింట్ కదా మనకి ఎర్త్ గ్రావిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో ఏమైంది నైంటీ ఎయిట్ న్యూటన్స్ సో బరువు నైంటీ ఎయిట్ న్యూటన్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వింద వంద కేజీల ద్రవ్యరాశి కలిగిన వస్తువు ఆరు సెకండ్లలో వేగం ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ నుండి సెవెంటీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో ఒకే విధంగా వెళ్తుంది అయితే వస్తువుపై ఉన్న శక్తి యొక్క పరిమాణం ఏంటి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి వస్తువుపై ఉన్న శక్తి యొక్క పరిమాణం సో ఇక్కడ గివెన్ డేటా ఏమిచ్చాడు మాస్ ఇచ్చాడు ద్రవ్యరాశి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఓకే ఇక్కడ వేగం అంటే ఆరు సెకండ్ల నుండి ఎంతవరకు మారింది ఫైవ్ టు సెవెంటీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ శక్తి యొక్క పరిమాణాన్ని కనుగొనమన్నా అంటే ఫోర్స్ని కనుగొనమన్నాడు అండి ఇక్కడ ఫోర్స్నే కనుగొనమన్నా ఇదే క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ వస్తువుపై ఉన్న శక్తి యొక్క పరిమాణం ఏంటో బాబు అనిపిస్తుంది ఇదే క్వశ్చన్ మనం ఆ పైన చూసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్ ఇస్తాడు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ మాస్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కేజీ ఈజ్ యాక్సిలరేటెడ్ యూనిఫామ్లీ ఫ్రమ్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ టు సెవెంటీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇన్ సిక్స్ సెకండ్స్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఎక్సెటెడ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫోర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని క్లియర్గా ఇచ్చాడు ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ చూడండి దాన్ని ఏదో డిఫరెంట్ వర్డ్గా అయితే వస్తువుపై ఉన్న శక్తి యొక్క పరిమాణం సో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ లాగా ఉంటుంది తెలుగులో ఓకేనా సో ఎఫ్ ఈక్వల్ మనకి దే ఏంటిది జనరలీ ఎంఏ ఇక్కడ మనకి త్వర అనేది తెలుగు యాక్సిలరేషన్ అనేది మనకి తెలియదు యాక్సిలరేషన్ని ఇక్కడ నుండి మనం రాబట్టారు త్వర ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిదండి వేగం యొక్క మార్పు రేటుని వేగం యొక్క మార్పు రేటును మనం త్వరణ వాడతాం ఆ మార్పు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు వచ్చింది ఫైవ్ టు సెవెన్ ఎన్ని సెకండ్లో సిక్స్ సెవెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ బై సిక్స్ టూ సో టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనేది మన యొక్క త్వరణ సో మనకు కావాల్సిన ఏమే కదా ఎం ఉంది ఏ ఉంది సో టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ సో వెరీ ఈజీ కదా సో అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ మీకు తెలుగులో అర్థం కానప్పుడు ఆ ఇంగ్లీష్లో చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఏదో ఒక వర్డ్ మీకు స్ట్రైక్ అవుతుంది డెఫినెట్గా ఒక వ్యక్తి ఒక శీల దగ్గర చప్పట్లు కొట్టాడు అతను ఆరు సెకండ్ల తర్వాత అతను ప్రతిధ్వని విన్నాడు వ్యక్తి నుండి శిల యొక్క దూరం ఎంత సో వెలాసిటీ సౌండ్ ఒకడ ఇచ్చాడు త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని ఇక్కడ చూడండి పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈడ ఒక ఉంది సో ఫస్ట్ ఇటుకెళ్ళి సౌండ్ వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇటుకెళ్ళి వచ్చి వీనికి వినబడడానికి ఎంత టైం పట్టిందంటే సిక్స్ సెకండ్లో పట్టిందండి అంటే వీడు సిక్స్ సెకండ్ల ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు టూ డీ కదా అంటే వెళ్ళేటప్పుడు డీ మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు డీ టూ డీ ఓకేనా సో అప్పుడు డిఎం అయితే త్రీ డిఎం అవుతుంది అప్పుడు సారీ డి అనేది అంటే డిస్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు డి అనేది సారీ ఒక్క నిమిషం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ సరిగా లేదు ఓకే రైట్ క్లియర్ సో వాడు డి డిస్టెన్స్కి వెళ్ళి ఆ సౌండ్ వాడు ఏదైతే పలికాడో ఆ సౌండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇక్కడ రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యి వీనికి రీచ్ అవ్వడానికి అంటే డి డిస్టెన్స్ ప్లస్ డి డిస్టెన్స్ టూ డి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి మనకి సిక్స్ సెకండ్స్ పట్టింది సో అప్పుడు సింగిల్ డి అంటే ఓన్లీ ఒక సైడ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళడానికి మనకి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ త్రీ సెకండ్స్ పడుతుంది త్రీ సెకండ్స్ పడుతుంది కదా సో ఇక్కడ 
సౌండ్ ఏమిచ్చాడు త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో వెళ్తూ ఉంది సో త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఈ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి డి డి పట్టింది అంటే ఈ డికి ఎంత టైం పట్టింది త్రీ సెకండ్స్గా సో ఇంటూ త్రీ సో ఏమవుతుంది వన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ మీటర్స్ సో వెరీ ఈజీ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా వినండి వెళ్ళడానికి రావడానికి ఆరు సెకండ్లు పడితే వెళ్ళడానికి లేదా రావడానికి ఏదో ఒకదానికి మూడు సెకండ్లు పడుతుంది మూడు సెకండ్లు పడుతుంది అయితే అక్కడ ధ్వని యొక్క స్పీడ్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో మూడు వందల నలభై ఆరు మీటర్ పర్ సెకండ్తో వెళ్తున్నప్పుడు త్రీ సెకండ్స్ పట్టింది అంటే త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ ఓకే సో ఇది ఈరోజు క్లాస్ మళ్ళీ క్లాస్లో మళ్ళీ చూద్దాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నాది నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు నాది ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు నేను ఎప్పుడో నా జాబ్ కోసం నేను రైల్వే జాబ్ ట్రై చేసినప్పుడు ఎన్టీపీసీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు చదువుకున్న సబ్జెక్ట్ ఇది జాబ్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చాక కూడా నాకు కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ కనుక నేను నేర్చుకుంటూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళకి అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ చెప్పడం సైన్స్ చెప్పడం ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉండేది కనుక యూట్యూబ్ సైడ్ రావడం మీకు క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది సో కొద్దిగా అంటే నేను చెప్పే విధానం కొద్దిగా అటిట్ అయినా కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నేను డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఇలా బట్టి బట్టే ఫార్ములాస్ చెప్పడం అయితే రాదు ఎందుకంటే నేను సబ్జెక్టే నేర్చుకున్నాను అప్పట్లో సో నేను ఏ విధంగా నేర్చుకున్నానో ఆ విధంగా నేను చెప్తున్నా మీకోసం ప్రత్యేకంగా నేను షార్ట్ ట్రిక్స్ నేర్చుకొని అంత టైం కూడా లేదు ఆఫీస్కి వెళ్ళడం రావడం వీటితోటే సగం అయిపోతూ ఉంది కనుక ఓకే సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నచ్చితేనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ